大家周末好啊！昨天啊，在知乎上看到一篇姚教授的文章，关于麻布索这个单经的一个说明，可以说是活力全开啊！我本来想讲讲这个话题啊，后来一想，其实国内呢能看到的都看了，你要给非中文环境下讲的话呢，这个机器翻译的字幕啊，我是怕不能准确表达这个姚教授的意思，所以我准备单做一期，把目前啊大家对于麻布索单经和中科院物理所刘怀雅彤啊这个看法呢，手工翻译一下。呃，如果直接用英文表达，再加上字幕，准确度可能就能高很多，所以也只能这样了。之所以今天开始讲这个话题啊，是因为这个《纽约杂志啊》啊采访了我们的老熟人啊，美女博士 Griffin 的这个介绍。啊，他在采访里说呀，说 I almost sounds like crazy person, but I think it is a superconductor <笑>。我听起来像是疯了，但我认为他就是超导体。呃，这就是这篇。文章的标题啊，那他在这个讨论里面又谈到了两篇中国的语音版论文，呃，也就是姚教授啊参与的郑开呆博士和牛建扎 team 的两篇魔改的 LK 9 9的论文。那国内啊比较熟悉这两位的都知道，我说的是他们的网名啊。对于非中文环境或者还是第一次啊看这视频的朋友啊，我再简单介绍一下这个名字的由来啊。这个 Z K A D 啊是中文真可爱呆，这个拼音的首字母的简称，哎，意思呢是非常可爱而且呆萌，这个一般是用来形容猫咪的啊。他的真实身份啊是中科院过程所的一位有色冶金的王博士啊，所以大家看过论文就知道了，王洪阳，人很帅，像个大男孩。他的水热法合成啊。呃，他这个路线呢，被伦敦大学化学系罗伯特教授啊称啊，如果合成成功，则是一次非常优雅的合成。另外啊，这个 N J Z Team 这两位啊，一个是网名叫牛顿的烈焰激光剑，一个网名叫渣男。这两位呢是中南大学的，目前呢已经开始创业了，接受了风险投资，哎，开始了商业化的史文超导研究。这个 N J Z 就是这两个人的网名的首字母。那谁起的？第二个估计是我先这么叫的吧，因为翻译问题啊，我受这个毛妹啊取这个 Z K A D 真可爱呆名字的启发，我觉得这样翻译呢，反而不容易有歧义。反正后来啊，我自己的校对字幕都是把中文的牛剑扎直接替换成 N J Z Team 啊。当然啊，这两个都是 Team， 那还有其他成员啊，都是史文超导的深度参与者。当然也是科研人员啊，但是什么专业都有。呃，你如果呀了解这个中国的这个科研高校的这个见识啊，你可能呢就会对，呃，无论是最可爱呆博士毕业的北京科技大学，还是中南大学啊，都是这个有色冶金或者是金属冶金方面国内数一数二的这个高校。所以这一轮的这个铜掺杂，千灵会师的研究啊，有他们领军就不奇怪了啊。对于有色金属的冶炼知识，那专业超导的你不一定比他们更有经验。说实话，别问为啥，要问啊，那就是你平时体检你查重金属吗？人家查，这是人家的专业属性啊。那不扯闲边了，咱们说正文。那真开呆博士啊和牛剑扎 team 的语音版论文啊，在国内的反响还是很大的。这主要就得益于国内知乎平台的两派的辩论，特别是姚姚教授啊，特别能战斗的精神啊，寸土必争，保住了导派在知乎上的香火。用他的原话叫什么呢？我得立住啊，不然呢，就可能被别人摘了桃子嘛。那在海外啊，除了姚姚教授啊接受阿凯夫采访和韩国的导派论坛以及 X 平台上的一些转发外啊，我的这个油管频道啊，也是重要的传播途径。我连续讲过几期的相关视频，讲真啊，他们的论文我真的是努力的看了，而且包括 AI 的辅助，大概能看懂部分，很多呢我也是照本宣科念论文，不过没关系，哎，影响是已经有了，呃，我大概统计了啊，有多个知名的 X 平台的科学账号啊，都点评过这两篇论文，特别是。郑凯代博士的论文语音版上线之后啊，包括最早复现的美国的那位 Andrew m c l e a 啊，这位大神也参与进来，哎，觉得呢是否要进行第二轮的烧炉子热潮了？那么我们今天讲的这个
呃，《New York Mag》啊，《纽约杂志》关于史文超的讨论啊，其实也是基于这两篇论文后发的啊。当然，文章里吧有不少明显的属于主流超导判定的内容，可以说啊有点过期了啊，大概相当于2023年11月之前的认知。当然，也有很有意思的话题，我们先看看这个文章都讲了啥啊。呃，第一段呢是 ，In theory, science is an entirely rational and transparent undertaking. Scientists gather data from hypotheses and then collect more data to find out which hypothesis is correct. 理论上，科学啊是一项完全理性和透明的事情。科学家收集数据，形成假设，然后收集更多的数据，找出哪个假设是正确的。这是，就是这个想法。但是啊，但在实践中呢，真正的科学研究是混乱的，而且常常不透明的。数据呢，可以是模棱两可的。科学家可以固执己见，达成共识的进程，一直以来同样是关乎政治和知识时尚，就像关乎理论和数据一样。现在呢，还要考虑上社交媒体、粉丝文化、语音版存档和病毒式的传播。嘿、哎、嘿，你会有一个滋生各种奇闻的世界。呃，就像这些奇闻啊，就像量子和这个虚粒子一样，可以出现、消失，然后重新出现。在任何同行评议的期刊能够弄清楚他们是否真实之前。各种狂野的发现就在信息生态系统中跳动，科学家们甚至都无法判断这是好事还是坏事。那一种快闪科学的迭代版本在去年夏天爆发了。当时推特用户啊开始宣传一个韩国团队的工作，该团队声称发现了一种在常温和常压下超导的材料。支持这一说法的是一个展示材料部分悬浮的视频。正如我们当时报道的，如果这一理论发现被重复，将对磁悬浮火车和量子计算等事物具有巨大的实际意义。然而，这个故事垮掉了。在全球各地的许多团队跳出来试图浮现这项研究后，他发现这种材料，一种称为 LK99 的磷酸铜铅晶体，似乎实际上不是超导体。它奇特的磁性反应，很可能是由一种更普遍的称为反磁性的现象引起的。很多东西都是抗磁的，塑料、石墨、人体啊。普林斯顿大学化学教授 Leslie， 呃 s h u p 说呢。有一个著名的实验，他们让一只青蛙在一个巨大的磁铁上悬浮，在一周内，这个故事消失了。或者，这个故事并没有消失，并非所有人都放弃了希望。在中国，几个团队正在研究一种与 LK99 类似的材料，称为铜曲在磷酸铅，它与 LK99 有类似的化学配方。本月，他们在预印本服务器 Archive 上发表了一篇论文，声称虽然它不是室温超导体，但有证据表明它可以在普通家用冰箱可以达到温度下实现超导。这本身就是一个巨大的突破。Twitter 再次沸腾。两个致力于复制 LK99 的中国实验室似乎已经找到了室温超导体。呃。基督教凯尔在一篇获得410万次浏览的 X 帖中写道：“它更像是室温，而不是室温。”那篇论文说， 250开，即零下10华氏度或者零下23摄氏度。如果属实啊，这仍然是巨大的进步。加州工程师安德鲁·麦卡利普啊，去年他试图复制 LK99 的 DIY 努力啊，被《连线》杂志报道，发了一张电压表的图片，指针指向。我们回来了。许多专门研究超导体的科学家都对 LK99 的非凡主张重新出现翻了个白眼。约翰霍普金斯大学物理学家彼得阿米蒂奇说：“呀，没有理由认为这些材料展现出任何前景。”他说：“呀，我们发现与超导性有关的东西的机会几乎为零。根据以前的知识，我会认为房屋里的灰尘。”与 LK99 成为室温超导性的可能性一样高。最初的动机啊，就是有缺陷的，实验工作也很粗糙，事后检查的数据没有显示出任何超导迹象。那么我们为什么还指望在这类化合物中出现有趣的情况呢？
，我认为这项工作啊应该完全被忽略。到目前为止啊，大多数科学家，包括我在推特上保持沉默，因为对于我们来说，这显然什么都不是。啊，这个舒普说呢。根据我看到的数据，没有任何好的理由怀疑这类材料对高温超导性有任何前景。但是，并非所有人都这么悲观。这是一个有趣的结果。劳伦斯·伯克利国家实验室的理论物理学家希尼德·格里芬说：“这似乎是两个独立的团队聚集在一起并得出相似的结果。”我的实验室朋友说，他们的工作质量很好，唯一的问题是。他需要经过同行评议并得到重复。当被问及他的直观感觉是否认为超导说法会成立的时候，格瑞芬回答说：“当我回答这个问题时，我几乎听起来像是一个疯子。但我认为这是超导体。我只能说，合成它非常非常困难。”可敬的研究人员啊，能够如此不同的想法的一个原因是，该领域仍充满未回答的疑问。在距离绝对零度近几度的非常低温下，超导现象相当好理解。根据量子物理学，电子啊可以合成一种称为库珀对的分布式互联身份。这种共享身份啊可以将数不清的亿万个电子连接成一个整体，从而形成携带电流而不损失任何能量。较高温度的超导体也必须发生类似的事情，但还没有人想出一个理论机制来解释它。这意味着目前还不可能从第一性原理创建超导材料，就像制药公司可能会试图构建在已知生化途径中起作用的分子来创造药物一样。舒服说呢，新的超导体类别最长是偶然发现的，但它们很少是事先预测的。有时啊，超导性的机制与我们以前的理解完全不同。这个舒服说。一类研究良好的超导体化合物是80年代发现的铜氧化物陶瓷，直到今天啊，他们的工作机制仍然不甚明了。人们认为超导性可能出现的温度有一个上限，然后铜氧化物陶瓷就打破了这个限制。舒普继续说：“我们，所以我们永远不能排除有人偶然找到了室温常压超导体的可能性，但是我们没有很好的想法。”知道在哪儿能找到它。目前理论上没有超导体的固体能够达到最高温度限制。当然，虽然一些研究人员对未经评审的工作被发布在 Archive 预印版服务器上而引起的社交媒体的狂热而感到遗憾，但其他人会觉得新发现可以迅速的传播的速度是预印版服务器值得偶尔出现的麻烦。夸大未经同行评议的事物确实是一个问题，但是同行评议也有严重问题。我遇到最长的同行评议过程长达两年半，所以啊，我们根本无法依靠同行评议来快速的推进科研。那么，鉴于我们当前理论上的这个理解中的巨大空白啊，这种材料存在的可能性是完全有可能的，但是唯一的方法是通过耐心。毅力和运气的结合，这意味着有一天，来自世界某个不知名角落的研究团队很可能会在运版服务器上发布声称做出改变世界发现的报告，而这将被证明是真的。<笑>好吧，还挺长啊，所以听了上文，大家有何感受啊？我觉得呀。他们估计啊，没有像我那样认真的检索过 APS 上的发言，而是啊根据主流的报道再加上采访写的。如果他看了 APS 上的发言内容啊，甚至包括朱金武大佬都有两篇以上的关于 LK 9 9的发言的时候啊，他会后悔没看我的节目吧。另外一个呢，就是关于 Griffin 博士谈到的，说我的实验室朋友说他们的工作质量很好。哎，这可是来自美国劳伦斯伯克利国家实验室的评价。当然，我们不能断章取义啊，因为后面还有一句说：“假如得到复现或者图行评议的话。”那这个呢，就和伦敦大学罗伯特教授评论王博士那个合成一样。哎，假如能够实现合成的话，另外一个呀、啊，就是。约翰·霍普金斯大学物理学教授彼得·阿米蒂维奇啊，对这一轮这个超导研究热潮的这个评价
。他说呀，根据以前的知识，我会认为房屋里的灰尘与 LK 9 9成为室温超导体的可能性一样高。哈哈哈。所以呢，听了这个话，大家还觉得哎，张思立老师过分吗？<笑>我觉得你发现超导的概率和眼前的这些灰尘也是室温超导的概率一样高，所以张老师肯定说不出这样过分的话的。所以你看了这句话就知道主流学界对 LK 9 9是多么的不屑了。哈，在他的话里啊，除了傲慢，也忽略了超导科学史上的常识。他说，根据以前的知识，没错你根据以前的知识，你发现室温超导的概率为零。<笑>无论 LK99 是否会超导，你根据以前的知识来分析室温超导，根本就是找错了方向。因为超导历史上啊，没有一次是因为正确的理论预测了下一轮的超导，一次也没有。<笑>当然也有不同的啊，就是我们介绍过多次的这个 Griffin 博士啊，你从他的吐槽来看啊。可以看到一个导派的无奈，为啥呀？因为你的理论认为可能是室温超导，而主流认为不可能。那评审论文的人是主流学者呀，然后，然后就没有然后了。目前 Griffin 博士就这位女士一篇完全自己写的啊，就是一篇理论研究 LK9 的论文，还有两篇合著的论文都没有被正刊发表，很可能在冗长的这个审稿过程中。所以说起这个同行评议啊。哎，可以说让人是爱恨交加。同行评议呢，确实是很重要啊，可以帮助检验论文的质量，哎，避免一些低质量或者错误的研究成果广泛传播。但是同行评议呢，也不是百分之百可靠和公正的吧？所以未经评议就传播，不等于论文质量必然低下。论文传播呀，可以促进学术的讨论和进步。过于封闭的这种评议啊，会阻碍科学交流。开放的这种获取和传播，在一定程度上、啊，它是有利于知识传播的。我觉得这个，呃，相对开放透明啊，这种评议制度，它是优于知识完全掌握在少数人手中的这种状况的。你从这一轮。普遍的这种普通的民间科学爱好者对 LK9 的加入啊，好像就能够加速这个评议过程。那这一轮 LK9 的热潮就能明显看出来，很多社交媒体上的民间合成，其实呢，也是专业人士，只不过呢，可能不是凝聚太专业的，哎，但他们可能是金属、冶金、化学、量子物理的研究人员加入进来，他们加速甚至绕过了同行评议的过程，直接就找到了答案。当然啊。民间探讨的时候呢，也可以提供啊各种思路和尝试，但最终必须在科研体系内进行严谨的这个同行评议，以确保这个研究成果的啊这种可能性是吧？可靠性还有啊，呃，绕过同行评议呢，确实可能会导致一些错误的结论被当作真知来传播开来，所以对于民间的科研成果呢，也需要适当的评议。科研体系啊，可以也应当。适当的吸收民间的智慧啊，与它形成这种良性的互动，特别是在这个社交媒体风靡的今天啊，科学特别是和老百姓密切相关的话题，你是绕不开被关注、被讨论的哈哈。这对科学本身来说，那当然是利大于弊的呀。对于老百姓来说，那更是如此。我不认为一个讨论科技的话题就比讨论女明星身材的话题就高级多少。如果你是个学生家长，你告诉我，你喜欢自己的孩子讨论哪类话题啊？<笑>那很多朋友呢认为我是导派啊，要不怎么能这么过度的关注这个话题呢？我是把 LK 九九热点啊看成一个社会思潮来思考的，毕竟呢，呃，更大的这个社会现象啊参数更多，我是难以把握的。但这个科学热点的爆发啊，就给了我一个关注的机会。毕竟在这个热点中啊，参数少，人员少，容易接触到核心内容，哎，可以全面的这个研究、这个观摩这个思潮，从而加深我自己对于社会和人性的看法。那从这一轮对科技发展和论文发表的关注中啊，我自己呢已经有了很多的结论。从我了解的这一轮 LKG 就引发的室温超导的研究热潮来看啊，深度的参与者。
大多数学术上都是比较年轻的科研人员啊，就像老金那样的都是少数。当然，现在像朱军武大佬也参进来呢，他是属于背后的这个大老板吧。那这些年轻的科研人员，他没有复谈，没有退出门槛，嘿嘿，即使 all in 是吧？就算失败了也没啥。所以啊，从我的了解来看。这些人大多数是具有冒险的成分啊！说句不恰当的，搏一搏，单车变摩托。甚至我觉得像老金这样的，他的学术生涯来看啊，骨子里是有很大冒险成分的。我们常说呢，机会是留给有准备的人的。那现在机会来了，那些主流倡导界他不认为这是机会，所以啊，我觉得机会是留给冒险家的，因为新世界啊，也是冒险家打开的。好吧，你看完这个视频啊，点个关注，点个赞，琢磨琢磨，我说的是不是这个理儿？好的，今天跟大家到这儿，祝大家周末愉快，拜拜。